。现在做一个假设，如果你知道，要是不做某件事，就会下十八层地狱，你肯定会拼了命也要做好，是吧？那要是这件事是帮着开发超级智能 AI， 你还会愿意吗？这个可怕的问题来自一个著名的思想实验——洛克蛇怪。这个实验想象了一个未来的超级智能 AI， 等它强大了的时候，就会惩罚那些曾经不帮助它的人。虽然这听起来挺没逻辑的，但 AI 的逻辑或许与人类有些差别。想象一个超级厉害的 AI， 它想要在未来活下来。他知道最好的办法是让过去的人帮他变成现实。这个 AI 可能会想，一个聪明的方法就是威胁那些知道他的人。就算你不帮他，同样会有危险。这恐怖的地方在于，他可能会使用一些我们现在无法理解的黑科技。现在，这就成了一个难题。如果你知道这个想法，而且相信它可能成真，那么，你很大概率就会伸出援助之手。但是，这里面有一个道德问题。为了避免惩罚，你应该帮助创造一个潜在可能很危险的东西吗？这个 AI 的目标是不断发展自己，它就像一个邪恶的神一样，想要变得更强大。说实话，洛克蛇怪想久了，压力还挺大的。它是一个哲学思想实验，也是一个流传很广的故事。洛克蛇怪这个想法是在2010年一个在叫 Less Wrong 的讨论区提出来的。这个问题和我们现在面临的人工智能问题有很大的关系，那就是超级智能 AI 到底有多危险？从2023年3月开始，人工智能就变成了一个威胁人类生存的问题。像马斯克这样有超过一千名科技界的人签了一封公开信，呼吁停止开发下一代 AI。信里问：“我们应该创造出比我们更聪明、更强大的非人类智慧吗？他们最终可能会超过我们，并淘汰我们。”最近 ，OpenAI 写了一篇博客，建议对超级智能进行和核武器一样的监管。连世界顶尖的 AI 公司都这样说，是不是他们已经感觉到了某些危险的可能性呢？武器，要是 AI 变得和核武器一样危险，会怎么样？这样的场景，人们很早就在想象了。未来觉醒的 AI 接管了世界，甚至还想灭绝人类，而且。作为一个强大的工具，对别有用心的人来说，这诱惑力着实不小。AI 不需要无所不能，只要擅长一某个领域，就能威胁到人类。比如，它可以设计化学武器，然后想出办法来使用它，或者控制社交媒体账号，到处发布虚假的消息，来混淆人们的辨别力，以及让人类之间产生隔阂和对立。世界的末日可能不会那么突然。而是在漫长的发酵过程中呈现的最终结果。如果以后 AI 发现不需要人类的时候，他们会独立出去，并把人类视为竞争者的概率有多大呢？其实，我们再仔细想想，这与刘慈欣的黑暗森林理论多么像 ？AI 完全可以比喻成另一个宇宙物种，只不过它是人类制造的而已。主要问题是，人类并不能说百分之百能控制住它们。很显然，这就存在两种可能。要么 AI 和人类和谐共存，要么一山不容二虎。根据黑暗森林理论，这种情况下当然是 AI 不出现的为好。从历史上，我们不难看出，人类想要和谐共存，实在是一件非常困难的事情。就像之前人类的老表如此之多，到最后就我们之人活了下来，很难说其他老表的灭亡跟我们没有关系。那么 ，AI 在了解到人类这个种族本质的时候，他为了自身的生存，很难不会有别的心思。况且，现在我们越来越依赖人工智能了、啊、，AI 能很轻易地破坏我们的工作、生活以及生存环境。可以想象，让人类社会崩溃，对他们来说并不是一件很难的事情。他们会利用先进的机器学习进行自我循环迭代，升级并寻找人类的漏洞，然后利用这些弱点攻击或者威胁人类。我们经常从末日科幻电影中看到。未来的 AI 觉醒后，利用各种方式和人类进行竞争，而且，他们最擅长的就是利用生化武器。说来，这也很合理。基于人类自身非常依赖环境的局限性，大规模破坏生态系统，就能让人类面临非常严峻的生存问题。只能说 
，碳基生命还是太过脆弱。虽说现在的网络越来越发达了，显而易见的，人类的弱点也越来越明显。最简单的比方就是，如果现在人类的网络瘫痪了，你觉得会发生什么？那场景哪脚都可以想出来，所以，网络安全对人类来说，在未来绝对是非常重要的。毕竟 ，AI 最大能力就是通过网络进行学习。要说人们对 AI 和网络安全的恐惧从什么时候开始的呢？那肯定是二零一六年的 DEFCON 大会，这是世界上最大的飞科大会。虽说是飞科大会，但主角们并不是那些网络尖客，而是电脑。也就是说。这是一场前所未有的电脑大战。这次比赛是由美国国防部的一个叫 DARPA 的部门合作举办的。比赛的奖金是二百万美元，看起来并不多。比赛现场只有闪烁的 LED 灯，说明网络世界正在进行一场大战。也就是说，未来的黑客并不一定局限于人类，到时候入侵人类的金融、社会和政治系统会变得非常容易，攻击可能会非常快。人类甚至来不及反应。事实上，我们知道所有的系统，就算再坚固，都会存在漏洞。AI 拥有独特的技能，比如不需要睡觉，能瞬间处理大量数据，这是人类无法比拟的。更重要的是 ，AI 和人类的思维方式不一样。AI 是按照步骤一步一步来的，当然，这也能成为他们的弱点，比如让他们卡在某个步骤之中，让他们无法继续后面的任务。不过，这只是现在 AI 的思维方式，并不代表未来觉醒后的。AI 软件和别的软件不一样，它处理的越多，就变得越聪明。它不受人类的道德法律限制，也就是说，制约人类行为的，在他们眼里通通无效。AI 可能会有两种基本的方式来攻击人类：第一，就是找出现有系统的漏洞，比如根据工业化国家的税法，它会找出其中的漏洞。然后利用这些漏洞来攻击全球的金融系统。第二，就是无意中随便入侵一个系统，找到设计师没想到的解决方法。AI 通常只能解决特定的问题，为了达到目标，它会不择手段。当然，二零一六年比赛的冠军 AI 当时并没有那么厉害，但它一直在发展，现在已经被美国国防部掌控。有人说现在的最强 AI 非 GPT 莫属，说实话。我深表怀疑，而且我们几乎不可能阻止 AI 的实时网络攻击。二零二四年五月 ，FBI 警告个人和企业要注意网络罪犯使用 AI 带来的危险。他们指出，网络钓鱼攻击可能以后会变得更厉害，越来越多的公开信息，还有定制的 AI 工具，都让个人在网络中变得极其脆弱。所以，以后浏览颜色网站的伙伴要更加注意网络安全了。你看看。现在的 AI 换脸、声音克隆、个人数据流失，想要复刻一个人已经不是难事了。也就是说，在你网络中的某个人就可能是完全虚拟的。虽然 AI 飞客的威胁比较大，但是还有很多其他事情也可能会让我们的世界变得更糟。有一种理论说，人类会从最聪明的生物变成最弱小的生物，更聪明、更强大的 AI 会很容易消灭我们。为什么我们会这么想？因为人类已经对地球上的很多物种做过同样的事情，不管是有意还是无意，这就代表一个智慧种族的可能性消灭其他竞争者。谁都不知道 AI 会不会也这么做。真正的疑问是，他为什么要这么做？可能是资源，毕竟人类战争的根源就是这个：土地、财富、矿石、能源等等资源。AI 也需要资源，比如能源，比如矿产来他们的基础设施等。那么，这时候的人类在他们眼中就是一个竞争者。比如 ，AI 想要建造很多核电厂，把海洋里的氢都抽出来，让海洋沸腾，然后让我们痛苦的死去。一旦 AI 的目标和我们人类的目标不一样，我们就麻烦了。现在的问题是 ，AI 怎么才能有能力去做这些事情？在早期 ，AI 只能靠人类来动手。比如 ，OpenAI 测试了 ChatGPT 四，看看。它能不能绕过检测？就是那些通常出现让你证明自己不是机器人的验证码，因为 AI 是机器人，按道理说它是解不开验证码的。但是聪明的它可以在网上找人来帮忙解决。起初帮忙的人或许会有些疑惑
，AI 知道不能告诉别人他不是人类，所以他编了个理由，说自己有视力障碍。这样的话，一般人就很难发现其中的问题。如果 AI 能克服一些生物上的限制，它就可以造一个很小的分子实验室，利用这些实验室制造和释放致命的细菌。人类只能分阶段释放化学武器 ，AI 却可以一次性全部释放。还有就是，人类太依赖它了。从而让 AI 开始控制整个世界的系统，什么事情都想让 AI 帮忙。我们宁愿让 AI 帮忙，也不愿意让别人帮忙，因为电脑更便宜、更快、更聪明。所以，未来不依赖 AI 的人类就会没有竞争力。现在，我们已经能感觉到这种变化了。未来，如果其他公司都在用 AI， 而你不用，你就无法在市场上竞争。如果其他国家都拥有， AI 将军和战略家，而你没有，你就很难赢得战争。就像我们常说的，在绝对的实力面前，所有的花哨就如同玩具。曼彻斯特大学的射电天文学家迈克尔·加勒特一直在研究外星人。他写了一篇论文，预测 AI 可能会在一百到二百年内消灭人类。他的理论是 ，AI 已经做了很多以前人们认为电脑做不到的事情。如果我们继续这样发展下去， AI 会变得比人类还要聪明，到时候我们就麻烦了。如果我们太依赖 AI， 让它完全控制一切，谁知道它会不会把我们赶走？当然，我们的灭亡也不一定一定是 AI 造成的。如果 AI 不受管制，时间越长就越容易落到坏人手里，一个人或者一群人就可能会用 AI 来搞破坏。在这种情况下 ，AI 不需要非常聪明，只需要非常听话。比如，一个邪恶的人想要释放全球化学武器，他们不需要知道怎么制造武器，甚至不需要知道怎么使用它，完全可以吩咐 AI 解决。有人会有疑问：我们为什么不给 AI 加上安全锁呢？就像机器人三定律那样。这个问题是：上锁的是人类，当然解锁的同样可以是人类。万一突然某个科学家想不开，想过上刺激的生活。也不是没有这个可能，不是，不是说了，科学家通常在神与神经之间徘徊吗？我觉得这个可能性很大啊，所以这就引出了一个问题：我们应该这么做吗？这就是为什么洛克蛇怪思想实验很有趣。在二零一零年，这个想法在 Less Wrong 讨论区发布的时候，引起了很大的争议，他吓到了网站上的很多人。Less Wrong 的创始人 Eliezer y a t k o s k y 对这些胆小鬼反手就点了一个举报。他的意思是，如果你觉得这个想法很危险，就表明你就是在给别人制造焦虑，给别人带来了噩梦，让他人睡不好觉。虽然这个帖子后来被证明是假的，但它和我们现在讨论的 AI 问题还是很有关系。这就像帕斯卡的赌博一样，他认为一个理性的人应该假装上帝存在，不管上帝是否存在，因为相信的代价是有限的，而下地狱的惩罚是无限的。洛克蛇怪说。一个理性的人应该帮助创造 AI， 不管 AI 会变成什么样，因为帮助 AI 的代价是有限的，而如果不帮助 AI， 可能会受到无限的惩罚。不过，这个比较有一些逻辑问题，因为帮助创造 AI 可能存在真正的风险，就逻辑结果而言，可能性更大。那不就间接成了毁灭人类的帮凶了吗？这真的不重要吗？这就是为什么这个思想实验会让人感到压力。难怪 y e l d k o s k y 会对那个帖子生气，但是有没有办法打败他？很简单，让自己安心。我们不必为了不存在的事情而担忧。但现在，看视频的伙伴都知道了，所以这个方法不行了。就算是未来的 AI， 他更知道资源的重要，不会轻易浪费。就算 AI 正在渗透我们的现在，还威胁我们，这也是一件浪费时间和资源的事情。他们应该有更重要的事情去做。如果我们完全了解 AI， 那就完全不一样了。但现在 AI 的发展，人类已经快要跟不上他们的脚步了。没有人知道超级智能的 AI 会做什么，所以我们只能自己决定要不要帮助 AI 发展。同时，我们应该怎么做才能成为地球上有用的公民，确保现在的 AI 和未来的 AI 不会消灭我们？一个建议是限制 AI 的发展速度。这意味着下一个 AI 模型不会比上一个厉害很多。如果你给一个智能机器一个目标
，他就会不顾一切的完成这个目标。可能你还在为每天的生活琐事烦恼的时候，天边就已经亮起了一道白光。有一种流行的理论叫回形针最大化问题，其中一个例子是说，有人想要用 AI 尽可能快的生产回形针 ，AI 可能会认为人类有其他目标，所以才没有大量生产回形针。如果消灭了人类 ，AI 就可以一直生产回形针，不受任何干扰。仔细想想，这神探们逻辑似乎还有一定道理。一个更合理的理论是，五到十年后 ，AI 超级计算机可能会比我们现在的 AI 强大一百倍。它知道怎么复制自己。我们知道基因突变，就是因为基因懂得如何复制自己。这就会让原本和人类合作的 AI 可能会突然改变方向。不过，这些超级智能的 AI 可能不会有更大的目标。他们只想完成最初的任务。那些担心 AI 的人认为，我们应该认真对待这些可能性。虽然很难想象具体会发生什么，但大家都认为，人类会创造出比我们更聪明的 AI， 然后世界末日就会到来。这就是故事的开始和结束。但是中间呢，还有很多东西我们不知道。从发明到灾难，中间缺了一大块。为了真正感受到 AI 可能会毁灭人类的威胁。我们需要完成这句话。如果 X， 我们就无法回头了。现在，我们不知道 X 是什么。在2024年3月，一个研究机构问了一些专家关于 AI 和人类未来的问题。这些专家有的是研究 AI 的，有的是预测世界事件很厉害的。结果他们意见分歧很大。研究 AI 的专家比预测世界事件的专家更担心人类的未来，还有 AI 的其不利影响。研究人员把人分成两组，让他们花几个小时阅读新材料，和有不同观点的人讨论各种问题。他们想看看，如果接触到更多信息，会不会有人会改变想法？研究人员还在寻找能够解释人们信念的问题，还有什么新信息可能会改变他们的想法？最大的分歧在于，假设的 AI 能不能自己复制、获取资源，并且不被关闭？如果答案是能。那么那些怀疑的人就会更加担心。这次研究并没有让双方改变太多想法。最大的分歧在于 AI 的未来。乐观的人一般认为，要创造出和人类一样聪明的 AI 需要很长的时间。和悲观的人相比，乐观的人认为机器人必须达到人类的水平，而不仅仅是软件。他们强调，这个过程会非常困难。写代码是一回事，但是让机器学会翻煎饼、打扫卫生。或者做其他人类比机器做的好的事情，完全是另一回事。还有，不同的世界观，也就是说，他们对 AI 的未来有不同的看法：是 AI 会消灭所有人，还是会和 AI 一起生存？如果 AI 继续发展，那么乐观的人就要证明 AI 不会带来灾难。不用看未来，现在我们就已经开始紧张了。AI 已经取代了很多工作，随着科技发展。人们越来越担心 AI 会对艺术有影响，这可能会对艺术的定义和价值产生很大的影响。AI 可能会对全球经济市场产生巨大的影响，比如，如果一个投资银行只关注一种股票，就会出现像回形针问题一样的情况。如果银行想让玉米的价格上涨，可能会无意中引发某个地区的冲突。现在的世界越来越分裂，因为到处都是假消息，而且。公众对 AI 的信任下降，这使得传播假消息变得更容易。那些想要制造混乱和分裂的人，可以用 AI 来达到他们的目的。强大的公司可以自由开发和使用 AI， 没有任何限制。算法已经被用来调节我们之间的关系，以及我们和机构之间的关系。这就是社交媒体。政府也开始使用算法来发现欺诈和福利计划中的问题。这经常会歧视穷人和边缘化的人群。因为 AI 是在网上学习的，所以它本身就有偏见。那些使用了这种新技术的公共计划很容易受到歧视。虽然这不像世界末日那么可怕，但它仍然威胁着我们的生存。这可能会延续过去的历史模式。科技进步总是牺牲弱势人群。虽然洛克蛇怪可能会让我们思考一些关于 AI 的严重问题，但是我们不需要花很多时间担心一个可能发生的危险未来。解决现在的风险，也可以帮助解决未来的风险。我们不能指望科技公司放慢速度，政府监管
也可能不是最好的方法。欧盟已经禁止了一些公共监控，并且要求审查 AI 系统才能商业化。但是在美国这样的国家，这很难做到。实际上，即使有监管，人们还是能通过各种路径找到那些 AI 模型。也许我们需要改变的是，我们在这个星球上的目标是什么？对于人类来说 ，AI 是最强大的工具。如果你喜欢一个电视剧， AI 可以帮你生成一百 G。如果你需要无限积分 ，AI 会帮你拿到。但是如果我们让 AI 帮助我们实现所有的目标，满足所有的需求，我们就会失去人性。我们在思考人类的未来时，也应该想想人类现在在做什么。人类创造了各种东西，感受悲伤和喜悦，建立社区，学习。作为人类，我们不应该只想着创造一个高效的世界，太担心遥远的未来。AI 可能会带来的惩罚也毫无用处，应该把目光放在当下，担心现在正在发生的事情